Uh, versus 13, 14, 15, and 16. С 15 по 16 стихи давайте посмотрим. Then it gives the names of a lot of his sons that were born. Затем перечисляются все имена сыновей его. Now it's very interesting. Очень интересно. Where are the daughters? Где же его дочери подевались? They are not people, human beings. Они вообще не человеческие создания. They weren't considered as important for this reason. Потому что они не так уж важны и по следующим причинам. Because your name is passed down through your sons. Ведь ваше имя передается через вашего сына. So that was the main deal. Вот в чем основная суть. Now the last part of the chapter. Последняя половина этой главы. Says when the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel. Когда филистимляне услышали, что Давид помазан над всем Израилем. They said, "Let's go up and fight." Ну что, давай пойдем, будем бороться против него. Why? Зачем? They figure, okay, David's now the king over the whole thing. Ну хорошо, тут Давид уже всем заправляет. Let's attack him right away. Давайте его сразу нападем на него. If we can defeat him right away, если мы его сразу с ним разделаемся, then it'll be a lot better for us. То намного лучше будет для нас. Then if he consolidates his power, а не дожидаться, пока он все консолидирует, все укрепится, and all Israel becomes more united and stronger. Весь Израиль укрепится и объединится, станет сильным. So they have two battles against the Philistines, and David wins. Поэтому было две битвы с филистимлянами, и Давид одерживает победу. Then it says the last part. He says he drove the Philistines back. Yeah, last verse. Yeah, verse twenty-five. Двадцать пятом стихе и Давид поразил филистимлян от Гаваон до Газера, Гавай до Газера. Okay, in other words. Или же другими словами. Here's the Philistine territory, somewhere down here. Филистимская территория где-то здесь находится. But when the Philistines were strong, и когда филистимляне были сильны, maybe their territory was more like this. Может быть, они были более так расширены. When there was kind of when it was kind of even, then maybe this was their territory. А когда все хуже, немножко хуже дела шли, может, поменьше территории. But when Israel became real strong, then they had a smaller territory. И когда Израиль на самом деле укрепился, тогда их территория Давид is pushing them back down the hills and into just the the lowland. И Давид отсняет их туда подальше к морю, к низменности. Then David says. И затем Давид говорит. Let's go bring up the ark. А, ну что, давай пойдем заберем ковчег. Now let's see. What does it say? I think it was twenty years that the ark stayed in the house of Obed Edom. Кажется, двадцать лет ковчег находился в доме Аминадава. So it's been there a long time. Очень долгое время там был ковчег. Now why didn't David just leave it there? Чего Давид его вообще, ну, не оставил дальше? Because David's a man after God's own heart. Потому что Давид это человек, муж по сердцу Божьему. And if you're a man after God's own heart. И если вы муж по сердцу Божьему. Then what is the the one object that most represents the presence of God? То каков же один предмет, который больше всего олицетворяет присутствие Божье? It's the ark. Ковчег. So you want to bring the ark close to you. Поэтому вы хотите поближе принести ковчег к себе. Now that's we think the main reason. И мы думаем, что это основная причина. But there is something else going on also. Но есть еще другие события, которые там происходят. Remember what I said the first day of class this week. Помните, как я сказал в первый день наших занятий. When you read the history of Israel. Когда вы читаете историю Израиля. When you read the prophets. Когда вы читаете пророческие книги. You cannot think just spiritually. Вы не можете думать только с духовной точки зрения. You have to think politically. Вы должны думать также политически и с военной точки зрения. Поэтому вот такие же события тоже разворачивались. Ну, конечно, Давид был мужем по сердцу Божьему. But he might have also been thinking. No, возможно, он еще не о чем-то думал. If the ark is close to me, если ковчег будет рядом со мной, then people want to come visit the ark. Когда люди будут приходить к ковчегу, and then they have to come where I have my greatest control. То есть они будут приходить в то место, где будет мое сосредоточие власти. Okay. 
Uh, so he starts to bring the ark up. И что они идут за ковчегом? And uh, yeah, they put it on an ox, on, a, on a, I'm sorry, on a cart carried by an ox. Ставят на тележку, которую толкали валы. And the oxen hit a bump, so the cart tilts. И поэтому тележка наезжает на какой-то там камешек и тележка наклоняется. So Azza reaches out his hand to make sure the ark doesn't fall. Azza протягивает свою руку, чтобы ковчег не упал. He did the same thing that you or I would have done. Он сделал то же, что сделали бы мы, вы и я. No one in this room would have let the ark fall to the ground. Никто бы в этой комнате не позволил такому произойти, чтобы ковчег упал на землю. But he died. И он умирает. Why? Почему? What does the Torah say is the proper way to carry the ark? Как в Торе сказано, как нужно правильно нести ковчег? Weren't supposed to touch it. Okay. There were rings on each side of the ark. You put poles through, and you carried it on the shoulders of the priest. На ковчеги были кольца, вставляйте шест туда и несите на плечах. All right. Now they had not done that for a long time. И конечно этого они не делали уже долгое время. But now it's time to start relearning what has been forgotten. И теперь пришло время снова учиться тому, что было забыто, утеряно. Now I suspect that our friend Azza is in heaven. Ну, я подозреваю, что наш друг Азза на небесах где-то находится. Do you understand? I don't think God said that he was an especially wicked person. Я не думаю, что он был каким-то нечестивым человеком, злым таким. Uh, but he becomes a lesson for everyone else. Но просто на его примере все учатся. If you're going to get serious about worshiping God, если вы хотите быть серьезным в служении Богу, поклонении Богу, you have to be serious about doing it the right way. Нужно быть серьезным и делать это правильно. In other words, we're not going to take God lightly anymore. То есть больше не надо к Богу относиться легкомысленно. So, a few months later. Поэтому несколько месяцев спустя. Let's see how long it says. Three months. Three месяца спустя. David figures out what to do. David наконец догадывается, что надо сделать. So it says, David, verse twelve. David brought up the ark of God to the city of David. В двенадцатом стихе в город Давидов он принес ковчег. Verses fourteen and fifteen. Everybody's coming. There's huge excitement. There's dancing. David's jumping around like a crazy man. Ah, четырнадцатый, пятнадцатый стих. Это восклицание, радость. Давид пляшет как сумасшедший. Then David has big sacrifices. It's a, it's a big party. И затем Давид приносит жертвоприношение. Ну, можно сказать, это такая большая вечеринка у них. It's a spiritual party, you understand? Гуляние, духовное гуляние. But it's a party. Но это гуляние. Everybody's having fun. Все веселятся. Okay, they're praising God. Славят Бога. Big excitement. И очень большая радость, восторг. So David, verse twenty, goes back to bless his house. И в двадцатом стихе Давид возвратился, чтобы благословить дом свой. What does Michal, his wife, say? И что сказала Милхола его жена? Now remember, she was Saul's younger daughter. Как вы помните, она была младшей дочерью Саула. She's the one that fell in love with him, that wanted to marry him. She fell in love. Yeah. She told her father, "I want to marry him." То есть она влюбилась Давида. Она хат сказала своему отцу, что я хочу выйти за него замуж. She saved his life from her own father. Также она спасла жизнь Давиду от своего отца. So what happened in the meantime? Угроза от отца. И что происходит в это время сейчас? Saul gave her to someone else to be married. И как вы знаете, потом еще ее дали кому-то другому в жены. So maybe, maybe she was very happy in her new life. И возможно, она была очень счастлива своей новой жизни после Давида. And maybe she didn't want to be uprooted from that and whatever. И может быть, она вообще не хотела возвращаться к прежнему. But for whatever reason, но по какой-то причине, insulted David. Она оскорбила Давида. Look at you! It's disgusting. Посмотри только на себя. Это вообще отвратительно. Exposing yourself before the women of Jerusalem. Ты разделся перед женщинами Иерусалима. You know he had his robes on. He was jumping up and down. У него были его нижние одежды. Он прыгал. 
Maybe he forgot to wear his underwear. Может, он, он забыл свои трусы одеть вообще. And uh, <laughs> so. <laughs> <laughs> anyway, so David says to her, Поэтому Давид говорит, you didn't like this, I can act even crazier. То есть тебе это не нравится, я вообще могу еще более безумно себя вести. But from that point on, she had no no more children. И с того времени у нее вообще не было детей. Then, uh, chapter seven, David's dwelling in his house and he has peace. Затем э, в седьмой главе Давид э, живет в своем доме и был мир. Успокоил, Господь успокоил его от всех окрестных врагов. You know, so busy, иногда мы настолько заняты. Have, like и мы чувствуем, что у нас вообще нет никакого времени, чтобы в тишине э, помедитировать, поразмышлять. И иногда нужны такие периоды умиротворения, down, чтобы ваша внутренность right? успокоилась, чтобы хорошие мысли, хорошие идеи пришли. So David's thinking, he says, man, here I I'm sitting in this great house. И вот сидит там Давид в своем доме, думает, вау, я тут сижу. And the Lord's over there in this little tent. Господь там в этой палатке находится. He said something about this picture isn't right. Что-то здесь не то, что-то здесь неверно. God should have a better house than me. У Бога должен быть получше домишка, чем у меня. So, uh, uh, That night, God spoke to Nathan the prophet. И в тот вечер Бог говорит Нафану пророку. Well, actually, first, uh, Nathan said to the king, "Whatever's in your heart, do." В принципе, до этого Нафан сказал, ну что у тебя на сердце, Давид, то можешь делать. Then that night, God spoke to Nathan and gave him a message. И в тот тот же вечер, тот же ночь Бог обратился к Нафану и сказал ему слова. Go tell David. И пойди перескажи это Давиду. Says, you want to build a house for me? Хочешь мне дом построить? Why? Зачем? Was I so worried all these years that I've been in a tent? Ты что думаешь, я так переживал сильно, что я тут должен в палатке жить? Didn't bother me a bit. Меня это вообще не беспокоило. Все в порядке. God's not bound by being in a tent or or a great house. Ну, Богу никаких неудобств не приносит пребывание в скине или в храме. Okay, so uh, he says, nevertheless, it's a good it's a good idea. Ну, Давид говорит, ну, тем не менее, это очень хорошая идея. It's good that you thought of it. God said. Yes. Б, uh, Бог говорит, это хорошая yeah. идея, хорошо, что ты об этом подумал. Because he wanted to honor God. Поскольку Давид хотел почтить Бога. Now, even though God wasn't bothered by being in a tent. Ну, хотя Бога не сильно беспокоила эта идея okay. жительства в скине, так называемого. So God makes a covenant with David. Поэтому Бог заключает завет с Давидом. Uh, That uh, he says, after you, I'm going to establish your kingdom. Что после тебя я установлю твое царство. And uh, verse 16, your throne will be established forever. И в шестнадцатом стихе твой трон будет непоколебим. He says, if your descendants disobey, they'll be chastised. Если твои потомки не послушаются, а слушаются, то я их накажу. But your house won't be like Saul's house. Но твой дом не будет таким, как дом Саула. Okay. So, David, uh, uh, after this, Потому, после этого, Давид, verse 18, в восемнадцатом стихе, What's David's reaction? Какова реакция Давида? He doesn't say yes, cha-ching, you know. Он не говорит, ура, ебип, ура. My name is big and great forever. Мое имя, великое имя и навеки. He goes into the presence of the Lord. Он идет в присутствие Божье. And he humbles himself. Он смиряется. And he gives thanks. Он благодарит. He says, Lord, I am nothing that you should do this. Он говорит, ну, Господь, я вообще никто, чтобы ты это сделал для меня. I'm just a little guy that's tried to do the right thing. Я малый парень, который просто пытается делать поступать правильно. Verse 24. 24. Or 23. 23 стих. He says, 
Uh, well, actually, verse 22 says, "You are great." В принципе, начиная с второго. There's none like you. Ты великий, такого нет как ты. Verse 23, who's like your people? И кто вообще подобен твоему народу? Verse 23. To make for yourself a great name. И чтобы тебе сделать имя. Your great and awesome deeds. И твои великие удивительные дела. Your land. И твоя земля. Your people. Твой народ. You redeemed for yourself. Ты искупил для себя. You, your people Israel forever. Твой народ Израиль навеки. You have become their God. Ты стал их Богом. What is he saying? <laughs> Что же он говорит? He's saying it's all about you. Это все ты. Все связано с тобой. Все верится вокруг тебя. You know that song by Michael W. Smith? А знаете, Майкл Смит поет эту песню. It's all about you. Это все тебе, это все ты, Господь. And that's what worship's about, right? И это же значит означает поклонение. God, it's all about you. Бог, это все для тебя. Okay, so David gets it. Давид понял это. Then the last part of the chapter he says, "But Lord, let your word come to pass." И в конце он потом говорит, "Ну, пускай Господь твое слово исполнится." Okay, chapter eight, verses one through fourteen. Восьмая глава, первые четырнадцать стихов. Talks about the victories of David. Перечисляется победы Давида. David went down and took a city from the Philistines. David пошел, отвоевал город у филистимлян. On the other side of the Jordan, conquered the Moabites. С другой стороны, Иордан он мавитян там забрал что-то. He defeated Hadadezer and took territory all the way up to the Euphrates. И забрал территорию под до Ефрата реки. Then. He conquers the Syrians up in Damascus. The same Syrians from Damascus also survived. And he actually has garrisons of his own soldiers stationed in Damascus. То есть даже у него свои гарнизонные военные в Дамаске тоже находились. So his territory is expanded. И его царство распространяется. All around him. По всей той местности. Then verses 15 through 18. Затем стихи 15 и 18. Talk about the administration of David. Of David. Рассказывается об управлении Давида. Do you remember Saul? He went back and sat with his spear under a tree with a few of his, you know, soldiers. What's the situation? When Saul became king, помните, когда Саул стал царем, he had a very simple administration. А и Саула было вообще пару там вообще управляющих администраторов. Now look at verses 16, 17, and 18. То теперь, если взять 16 по 17 стихи, he's got somebody over the army. He's got a recorder. У него был военачальник, у него был деятель. Two main priests. Два основных священника. He's got a scribe. Писец был. Benaiah, the son of Jehoiada, is over the specialized troops like the commandos. И затем Ванея, сын Адая, такой командос, то есть специализированные войска у него. David's sons are ministers. И затем еще управляли сыновья Давида. So what's happening? Первыми при дворе. The kingdom is expanding. То есть царство распространяется. Which means that you need more administration. Что означает нужно больше управляющих вам. You need more people to take care of the. Complexities of running the kingdom. Больше народа, которые будут будут всем этим заниматься. Now wait till Solomon becomes king. Ну подождите, подождите, еще Соломон вот. It really gets complicated. Да там вообще будет все сложно. All right. Now at this point, David says. И в этот момент Давид говорит. He says, "Is there anyone left from Saul's house that I can show kindness?" Остался ли кто-либо из дома Саулова, с которому я могу проявить милость? For the sake of Jonathan. Ради Иоаннафана. And so he, Ziba, the servant of Saul, comes. И поэтому приходит Сива, раб Саула. And he says, "Yes, Jonathan had a son who was lame." И говорит, да, у Нафана был сын, который был хромым. So verse four is in the house of Machir, the son of Amiel, in Lodevar. Он находится в доме Махира, сына Амиелова, в Лодеваре. Now, if I remember correctly, если я правильно понимаю, Machir has to do with being sold. 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 S O L D. Where? Machir in verse five. He was sold where? Doesn't. That's the name of the 
That's the meaning of the word. А, и значение слова махир это проданный. The son of Amiel. Okay. Сан Амиелова. He's God, you know, the people of God. То есть народ Божий. Amiel. But he's in Lodavar. И он находится в Лодаваре. Which means nowhere. То есть значит нигде вообще. Now, I'm sure that these are real names. But maybe the meanings have additional symbolism. He's uh, part of the people of God. But he's been sold to nowhere. And completely unsuspectingly и абсолютно неожиданно the king seeks him out царь его находит and says i want to do good to you и говорит я хочу тебе добро сделать so in other words maybe there is a big spiritual lesson here и возможно из этого извлечь большой духовный урок we might be part of the people of god мы можем быть частью божьего народа but we might think we're nowhere и также мы можем думать мы нигде going nowhere we have no place как бы нет направления куда мы идем у нас нет места we feel like we've been sold for nothing и мы чувствуем что проданы за ничто but what happens или в никуда и что происходит the king looks for us царь ищет нас and says, I'm going to take you into the palace and you're going to говорит, fellowship with me. Я приду тебя в дворец, и ты будешь общаться со мной. So, nice spiritual lesson here. Классный такой Behind the names. духовный урок, который okay. можно найти в именах. All right. Скрытый so, uh, в именах. Then, uh, uh, chapter 10. Затем 10 глава. Uh, there's a new king in Ammon. Новый царь появляется в Амоне. So David says, the old king of Ammon and I were friends. He did a, he did something nice for me. И Давид говорит, ну с прежним Амонским царем Амонитян мы были друзьями. So I want to go speak to the new king and wish him well. Ну пойду я к этому новому царю пожелаю ему удачи, здоровья, благополучия. So his advisors say, David doesn't care about you. А его советники говорят, ну ему вообще параллельно насчет тебя. These men are spies. Oh, again. These men are spies. I mean, Amon's Amon. The advisors to the king of Ammon. Да, извините, советники царя Ammona говорят. Say that David's men are spies. Ему вообще все равно насчет тебя. Это он прислал своих шпионов. So they embarrassed them. Whom, David? Yeah, no, no, no. The Ammon, the Ammon's king embarrasses David's messengers. И поэтому царь Амон смущает посланников Давида. Cut off half their beard. Uh, он их uh, оскорбляет. Он uh, okay. состригает их, их бороды. And cut off their garments halfway up. И также uh, отрезает их одежды. You understand? Это понятно? What's going on? Одежду как бы наполовину отрезает. И что происходит там? Now this is not the way to treat Somebody that's trying to do something nice for you. Лучше так себя не вести с тем, который дружелюбно к вам настроен. So David says, uh, uh, then verse six. И затем в шестом стихе Давид говорит. When the people of Ammon saw that they had made themselves repulsive to David. И увидели амонитяне, что они сделались ненавистными для Давида. They went to hire from the Syrians twenty thousand foot soldiers. И послали нанять сирийцев 20 тысяч пеших. And from a couple of other places another 13,000 soldiers. И еще там 13 в сумме тысяч человек из других мест. Now what does that phrase mean? Что значит это предложение? When they saw that they had made themselves repulsive to David. Когда они увидели, что Давид их отвергнет, отверг. What did they think was going to happen? То конечно, что должно следующее произойти? Could they have actually been that stupid? Could they have been that stupid? Because to think that that David would not have been upset. То есть тут 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 как и дурному ясно, что Давид огорчится из-за таких такого поворота событий. What do they think David would be, you know, happy about this? Ну, конечно же, им Давиду не понравится. Ho ho ho, big joke. Обошлись с его людьми, то есть ха ха ха. Это была лишь всего лишь шутка. Anyway, listen. David did not put his army together as soon as he heard about this. 
И Давид вообще как бы не планировал свою армию собирать до тех пор, пока он не услышал об, об амонитянах, что они сделали. David only called out his army after he heard that Ammon was putting an army together. И он начал собирать всех своих воинов только после того, как он услышал об Ammon, что он там. So Yoav and his brother Avishai go out and they're in charge of the army. И поэтому Иав со своим братом Авесой возглавляет армию Давида. И они победили сирийцев и аммонитян. Then in verse 15. А затем в 15 стихе. When the Syrians saw that they had been defeated. Сирийцы видя, что они поражены. They called a lot more reinforcements. собрались вместе, подозвали себе подкрепление. Bigger army. И больше большую еще армию собрали. David defeated them too. И тоже их Давид разнёс. Then the uh, they made peace with Israel. После этого они заключают мирный договор okay. с Израилем. И что там говорится? Ассирийцы боялись более помогать амонитянам. Okay. Now, here comes the one really bad story of David's life. И вот подходит одна из самых плохих историй жизни Давида. Okay. Now notice it comes after a lot of great victories. И как вы помните, она появляется после множества побед. David's doing everything right. Давид все правильно делает. And uh, he's very successful. Он очень успешен. The Lord is with him. Господь вместе с ним. He's got all the money he wants. У него денег сколько сколько только можно хотеть. He's got complete power. И абсолютная власть в его руках. He's got all the wives and the women that he wants. Также все все у него жены все женщины которых он хочет. And you know what that means? И что это вообще значит все вместе? Means it's a very dangerous time. То есть это очень опасное время. Because when you're in the battle, сколько есть, когда вы в битве, you're trusting in the Lord. You need to. Вы доверяете Богу, и вам это следовало следовало делать, так? But after a lot of great victories, но после многих побед, everything's easy. Все очень легко. That's often spiritually the most dangerous time. И очень часто это одно из одно из самых опасных духовных времен. In the spring of the year. И потому что говорится дальше через год. The the Bible is very clear. It says at the time of the year when kings go out to battle. И Библия очень четко в этом говорит об этом говорит, когда все цари выходят в походы. Says David didn't go, he sent Yoav. То есть Давид не пошел, он послал Иоава. See in those days kings went out to to end the battles. И в те дни в этот период времени, период сезон цари выходили в походы. That's the that's the Bible's way of telling us. Военные походы это библейский способ, как донести до нас. That David wasn't where he was supposed to be. Что Давид был не в том месте, где он должен был быть. He's resting, taking it easy. Что он расслабился, все не так близко принимает к сердцу. Now there are times to rest and take it easy. Ну Ну, конечно, бывают времена, когда нужно отдохнуть и расслабиться. Все мы нуждаемся в отпуске. Okay, but this was not David's vacation time. You understand? Но это не было время отпуска для Давида. Это понятно? Okay. So he's walking around on his roof at night. Поэтому how do you know that at night? Он ходит по своей крыше ночью. Yeah, it says one evening he got up from bed. Однажды под вечер. Yeah. Вечернее время встал с постели. So remember, the king's got the biggest house, right? Как вы помните, у царя самый большой будинок. It's the tallest house in the neighborhood. Самый высокий дом в вокруг как бы среди соседних домов, если взять. So. Reminds me of this story. No, I won't tell it. <laughs> Let me tell you this funny story. <laughs> this old com- the comedian from Louisiana. 
It's like Gemma, you mean? A comedian. Comedia <laughs> Luciana. Yeah. Is, uh, is telling this uh, story of this old Cajun woman, like a Louisiana woman. Cajun? Why Cajun? Cajun means like southern Louisiana. Um, yeah. Like we'd call it a hick, country, country person. Ah, like a Southern girl, she calls Louisiana. She calls the police. Она звонит в полицию. Says my neighbor's exposing himself. Uh, naked women. Yes. Она говорит, о, мой сосед до гола разделся. So the police come. Потом приходит полиция, приезжает полиция. They look out her window. Они смотрят из ее окна. And say. All I can see is his, you know, shoulders and his head. Все, что мы видим, это как бы его голову, его плечи. She said, "Stand up on this chair and look down." You can see. Она говорит, а вы встаньте на этот стул и посмотрите дальше. So here's David. He can look down on everything. Поэтому Давид тоже ходит по крыше и везде все рассматривает. So anyway, he sees Bathsheba, Bathsheba. Он видит Версавию. And she looks pretty nice. И она очень хорошо выглядит. So what does the king do? И что делает царь? King just adds her to the harem. Просто он ее прибавляет к гарему. Let's have sex. Давай переспим. Now remember in those days. И как вы помните в те дни. It was tough to refuse the king. Очень было трудно отказать царю. You understand? Это понятно. You know, so. Maybe she had a choice. Maybe she didn't. То есть, может быть, у нее выбор был, а может быть и не было. But in any case, she goes home. Turns out she's pregnant. То есть, возвращается она потом домой, и она беременна. You know, probably how long does it take to know that you're pregnant? То есть, сколько времени нужно для того, чтобы узнать, что вы беременны? You have to miss at least one monthly cycle. По крайней мере, один месячный цикл упустить. But maybe two, just to make sure to really know. Ну, может быть, даже два, для того, чтобы убедиться точно. Month or two later, David gets a message from her. Месяц или два месяца спустя получает Давид от нее сообщение. Maybe it was only two, three weeks. Может быть, две-три недели. So David says, "Uh-oh, I'm in trouble." Поэтому Давид говорит, "Uh-oh, у меня начались неприятности." So he, her, her husband is a loyal servant to David. Ah, ее муж верный работник, слуга у Давида. You know he's out there with the army. И он там с войском в битве. So, so David says, sends a message to jo to Joab and says, send Uriah to me. И поэтому Давид отсылает человека к Иаву, чтобы Иава, Иав, Урию вернул домой. So he comes and David says, "How are things going in the battle?" Поэтому тот приходит, этот начинает спрашивать, как дела, как там битва, как там война идет. And he thinks Uriah is in the city. He thinks that Uriah is in Jerusalem. Он думает, что Урия находится в Иерусалиме. And of course, he's going to go home and sleep with his wife. И, конечно, он же пойдет к жене, будет с ней спать. И он тогда будет думать, что ребенок это его. И заподозрили что-то вообще Урия. Мы точно не знаем, но, возможно, так и было. В любом случае, он не дошел до дома. И как бы оставался со слухами Давида. So the next morning David woke up. И на следующее утро просыпается Давид. Found out that his plan was not working. И видит, что план его не сработал. So he said, "I'll give it one more try." И думает, ну, дам ему еще одну попытку. That night he invited Uriah for dinner again. В тот вечер еще раз пригласил Урию на ужин. Got him completely drunk. И полностью напоил его. Thinking now he'll go home. Ну теперь он пойдет домой. And he won't even know if he slept with his wife. И он даже не узнает, как бы не будет помнить, спал он с ней или не спал. But but Uriah did not go home. И Урия не пошел домой. So David figured, uh oh, I'm gonna be, I'm gonna, this is gonna be found out. И теперь Давид понимает, что точно все те разузнают. So he came up with a plan to make sure that Uriah got killed in the battle. И разрабатывает целый план то убийство Ури в битве. And that's what happened. И так и было. So then in the end of that chapter, verse 
26 and 27. Затем в конце главы 26-27 стихи. When the wife of Uriah heard that her husband was dead, she mourned for her husband. Жена слышит о смерти мужа, она плачет, оплакивает его. Then when her period of mourning was over, David married her and brought her into his house. Затем после окончания периода скорби Давид женится на ней, приводит свой дом. And she had a son. И она рождает сына. Then the commentary. И потом идет комментарий. The thing that David had done displeased the Lord. То, что сделал Давид, было зло в очах Господа. So David spoke to Nathan the prophet. И потом разговор Давида с пророком Нафаном. And uh, told him this parable. И рассказал ему эту притчу. Now most of you have heard this story. И большинство из нас слышали эту историю. You know the parable, the way it worked. Ну вы знаете, как там притча это была. But uh, uh, David became angry at the man and the story. Но Давид злится на этого человека из истории вообще. Как kill that man? Убить его надо. He's a horrible, despicable human being. Он ужасный, вообще отвратительный человек. Он вообще не заслуживает, чтобы его в живых оставить. И что Нафан говорит? Ты есть он. Ты этот тот человек. Ну, это без слов понятно. I guess God didn't forget. Ну, я так думаю, что Бог не забыл. God wasn't just going to cover this one over. И что Бог не планировал это просто так прикрыть. So, what does God have to say to David? И что Бог сказал Давиду? He said, "What you did is going to come on your house for generations." То, что ты сделал, будет как бы на твоем доме семье семействе все поколения. And here's the worst part of it. И вот дальше. Четырнадцатый стих, наихудшая часть всего всей этой истории. Says, "You have given a cause for the enemies of the Lord to blaspheme." Ты дал повод врагам Господа хулить Его. You know, and that's. That's the worst thing about the sin of believers. Это самое худшее вообще, что существует и когда грешат верующие. See, gives reason for the enemies of the Lord to blaspheme. Это дает повод врагам Господа хулить Бога. And yeah, you all know stories of famous American preachers. Вы все знаете истории о знаменитых американских проповедниках. That went bad. Которые потом очень плохо у них дела были. Либо из-за денег, или из-за секса. И что потом происходило? Что люди в мире видят и думают, а, все они такие. Им только деньги надо и секс. И потом сын его умирает. И Давид был надеялся, что он был... На самом деле, он был болен. No, the son got sick. The son of Bathsheba. Son of Bathsheba is ill. So David began to pray and fast, thinking maybe God will heal him. David начал молиться, поститься, что может быть Бог его исцелит. But he died. Все таки он умер. So then David had sex with Bathsheba again, and she got pregnant, and Solomon was born. И затем Давид переспал с Версавей снова и рождается Соломон. And in verse twenty-four. И в двадцать четвертом стихе. It says that the Lord loved him. Там говорится, Господь возлюбил его, Соломона. So for some reason, Solomon has special favor even from birth. По какой-то причине к Соломону было особое благоволение от Бога с самого рождения. Okay, we'll wait to start the story of Amnon and Avshalom and Tamar after the break. И после перерыва мы начнем с истории Амнона, Весолома и Фамари. Okay, nine and a half minute break. Девять с половиной минуты перерыва.